ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സോളാർ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൂം സോളാർ ഡോട്ട് കോം ആണ് ഇന്ത്യസ് നമ്പർ വൺ സോളാർ ബ്രാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരെ പോകാൻ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സോളാറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ടി വി വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും ആ ഒരു സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഏത് കമ്പനിയുടെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നോക്കും ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എ സി വാങ്ങിക്കുന്നു എ സി വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ടെൺ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വോട്ട് എത്രയാണ് അത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എത്രയാണ് പിന്നെ വാറണ്ടി എത്രയാണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചൂസ് ചെയ്യും ബ്രാൻഡ് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ എ സി മാത്രമേ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സോളാർ പാനൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കുറേ ടൈപ്പില്ല രണ്ട് ടൈപ്പ് സോളാർ പാനൽസ് ആണ് ഉള്ളത് മോണോ ക്രിസ്ത്യൻ സോളാർ പാനൽസും പോളി ക്രിസ്ത്യൻ സോളാർ പാനൽസും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് മോണോ ക്രിസ്ത്യൻ സോളാർ പാനൽസ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സോളാർ പാനൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് തിങ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് അതിൽ അതായത് ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ യൂസേജ് രണ്ടാമത് കെപ്പാസിറ്റി മൂന്നാമത് ടെക്നോളജി നാലാമത് സൈസ് അഞ്ചാമത് 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 അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഈ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓരോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂസേജ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ അതായത് സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി അതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒരേ സമയത്ത് ചാർജ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ ഐ ഐ ഐ ടി വോൾട്ടേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ സി ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനെ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറണ്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി കറണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളിപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് ഒരു എ സി ഇട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നല്ലൊരു സാധാരണ രീതിയിൽ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എ സി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കറണ്ട് ബില്ല് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് സോളാർ എനർജി കൊണ്ട് അതിനെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എ സി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ആ ഒരു കറണ്ട് ബില്ല് വരത്തില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം കറണ്ട് ബില്ലിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മൊത്തം സോളാർ എനർജിയിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എ സിയൊക്കെ ഫുള്ള് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറണ്ട് ബില്ല് വരത്തില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ നല്ല മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കറണ്ട് ബില്ല് കറണ്ട് ബില്ല് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോണോ ക്രിസ്റ്റനായ സോളാർ പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മോണോ ക്രിസ്റ്റൻ സോളാർ പാനൽസ് കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പോളി ക്രിസ്റ്റൻ്റെ കാരണം പോളി ക്രിസ്റ്റൻ എന്താ പറയുക ഓൾഡ് ടെക്നോളജി ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സോളാർ പാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ കിടിൽ സോളാർ പാനൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ
ഏച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് വോട്ടിൻ്റെ സോളാർ പാനൽ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് വോട്ടിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഏച്ചിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നൂറ്റി അൻപത് വാട്ടിൻ്റെ സോളാർ പാനൽ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് ഏച്ചും അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഏച്ചും പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ വോട്ടിൻ്റെ സോളാർ പാനൽ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സെവൻ ഏച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ടിൻ്റെ സോളാർ പാനൽ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഏച്ചും വെക്കാനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും ഡെയിലി യൂണിറ്റും എത്ര വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വോട്ടുള്ള സോളാർ പാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് വരിക പിന്നെ ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ടിൻ്റെ ഒരു സോളാർ പാനൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു യൂണിറ്റും വൺ കെ വി അത് കിലോ വാട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് തൗസൻഡ് വാട്ട് ഉള്ള ഒരു സോളാർ പാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെയിലി കൗണ്ട് വരുന്നത് യൂണിറ്റ് കൗണ്ട് വരുമ്പം ഫോർ യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു സോളാർ പാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെൻ യൂണിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ചെയ്യാം സൈസ് വരുമ്പോൾ മുന്നൂറ് വോട്ട് ഇട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വരെ വോട്ട് വരുന്ന സോളാർ പാൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒറ്റ സൈസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും വിടുത്തും വരുന്നത് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വിട്ട് വരുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ടു മീറ്ററും വിട്ട് വരുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അതായത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മുന്നൂറ് വോട്ട് ഇട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വാട്ട് വരുന്ന വരുന്ന എല്ലാ സോളാർ പാനലും ഈ ഒരു ഐറ്റം വിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ അഥവാ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സോളാർ പാനലിൻ്റെ പുറകെ വെസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു കറുത്ത ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി സീൽഡ് ആയിരിക്കും എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് വരിക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് ഔട്ട് എടുക്കേണ്ട വയർ കണക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട അവിടെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ പി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൊട്ടിറ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വരെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വോട്ടറൊന്നും ഉള്ളിൽ കയറത്തില്ല മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ വെള്ളമൊന്നും ആത്ത് കയറത്തില്ല ഷോർട്ട് ആകുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം ഒരു വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു വയർ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു വയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ബ്ലാക്ക് വയർ അത് ഡി സി വേണം ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വയറാണിത് മനസ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രാൻഡ് മസ്റ്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സോളാർ പാനൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സോളാർ പാനൽ മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ലൂൺ സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സോളാർ പാനലിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയാൽ ലിങ്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പാനൽസ് തന്നെയാണ് അവർ പർച്ച വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ഒരു സോളാർ പാനലിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ട്യൂൺ ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പോളിക്സ്റ്റേ സോളാർ പാനൽ മോണോക്സ്റ്റേ സോളാർ പാനൽ തമ്മിൽ വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ റെയിനി സീസൺ അതായത് ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള ടൈമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മോണോക്സ്റ്റേ സോളാർ പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കറണ്ട് യൂസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പോളിക്സ്റ്റേ സോളാർ പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അത്ര രീതിയിലുള്ള ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള റെയിനി സീസണിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് യൂ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ക്രിസ്റ്റൻ സോളാർ പാനൽസ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ